The story of the Innocenti in Florence is one that touches lives to this day. Abandoned, nameless babies became the children of the Innocenti. The earliest survivors who entered Florentine society did so with something precious. It was given to them when they entered the institute. A new family name. Diciamo che veniva dato loro immediatamente al momento del battesimo a Firenze. Quindi tutti i bambini abbandonati hanno il cognome degli innocenti. An interesting story emerges when leafing through an unlikely source. La frequenza del cognome degli innocenti, innocenti, innocentini può essere colta ancora oggi scorrendo l'elenco telefonico. Basta aprirlo alla lettera I o D secondo i casi e vedere quante famiglie portano ancora questo cognome che ha origine nella Firenze del 400. Nell'Ottocento appunto cambierà con l'attribuzione la, eh, ad ogni bambino di un cognome diverso che non indichi la loro origine di trovatelli, ma dia a loro la, il modo di entrare in, naturale e anonimo nella società senza essere riconosciuti. Innocenti children left great legacies. Some became famous artists like Francesco Morandini, who in art history is known as Il Poppi. His paintings here in the Innocenti Museum were created thanks to patrons like Vincenzo Borghini, who arranged for children like Morandini to learn painting in order to thrive. This meaningful charity attempts to empower people and make society better. This is the essence of the Innocenti Institute.